Bom dia, Caminhos da Alma! Sejam muito bem-vindos a mais um dia de vídeos aqui. É um prazer ter vocês mais uma vez comigo. A vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos também. Se gostarem do conteúdo, eu convido que vocês se inscrevam. É uma forma de gratidão de vocês comigo e, ao mesmo tempo, o canal consegue crescer e atingir mais e mais pessoas. Eu quero começar já contando para vocês um episódio interessante que aconteceu e existem muitas formas de amor espalhadas pelo mundo, não é não? E eu vou relatar uma que aconteceu comigo agora há pouco para vocês. Eu estava aqui preparando o nosso cenário e eu sempre, eu gosto muito de música. Então, é, enquanto eu estou preparando o cenário, é, eu sempre gosto de colocar músicas. Outro dia eu até coloquei né, um fundo para vocês aqui, que era uma meditação com aquelas tigelas tibetanas, até perguntei a vocês se estava incomodando ou não o barulho, muita gente relatou, não, Renata, coloca de novo e tudo mais, mas hoje era uma, uma, uma leitura com um tema cigano, e claro, eu estava ouvindo música cigana alta, e eu estava no clima cigano, já estava separando as cartas e tudo mais, e estava ouvindo, é, para pessoas da minha geração, é, vocês vão entender o que eu estou falando, era aquela música de um, de um grupo que chamava... Uh, Gypsy Kings, era uma música cigana, bacana, animada, depois vocês procurem no, no, no YouTube aí, no Google, vocês vão descobrir o que que é, muito gostosa de ouvir, com um ritmo muito marcado, enfim, tava ouvindo e já tinha avisado aqui na casa, gente, por favor, tô em gravação, não entrem, não interrompam, o povo da casa já conhece meu ritmo, eu sabia que eu ia ser respeitada, e coloquei mais baixinho até a música, mas ainda tava ouvindo, já tinha separado o cenário e tudo mais, e comecei a gravar. Lá pelas tantas, o meu filho mais velho entra de uma vezada, assim, fez assim com a mão pra mim. Aí eu, poxa, não é possível, eu avisei que eu ia gravar. Aí dei uma bronca nele, falei, meu filho, mas eu avisei. Você não pode fazer isso, isso é uma falta de respeito. Aí na mesma hora ele falou, mamãe, mais do que ser uma falta de respeito, é você, você tá infringindo uma regra. Isso é, isso é direitos autorais, você não pode colocar essa música de fundo de jeito nenhum durante a sua leitura. Eu falei, caramba. Então, quer dizer, eu achando que ele estava sendo desrespeitoso de atrapalhar o meu trabalho, sendo que eu já tinha avisado né, que não podia, e na verdade ele estava era num, num instinto de proteção violento comigo, de é melhor ela não perder aí 40 minutos de trabalho para depois eu falar, mamãe, você não vai poder usar esse vídeo. Então, ele preferiu atrapalhar logo no início... E eu não tinha me atentado para isso, porque realmente se eu usar um fundo de um, uma, uma música tibetana, um fundo de instrumental, de reiki, como eu já fiz outras vezes, não há problema. Mas realmente colocar um fundo onde tem uma pessoa cantando, era um conjunto conhecido. Então existem muitas formas de amor, não resta dúvida, né? E eu quis compartilhar isso com vocês, porque às vezes a gente cobra tanto que algumas pessoas declarem pra gente diariamente eu te amo... Você não fala que me ama e tudo mais. E às vezes as pessoas cuidam da gente, né? ligando, perguntando se você chegou bem em casa, você já se alimentou, você lembrou de fazer isso que você disse que ia fazer, de marcar um médico. Então fiquem atentos a isso, gente. Às vezes as pessoas que estão conosco demonstram afeto, demonstram amor de outras formas. E às vezes nem sempre elas sabem dizer o eu te amo como a gente gostaria, mas demonstram, né, com, com pequenas atitudes. Não que o meu filho não fale, eu te amo. Mas eu quis usar esse exemplo hoje para mostrar como que as pessoas às vezes são cuidadosas conosco. Essa atitude hoje foi tão bacana e me fez é, enxergar o como que às vezes a gente não vê isso no dia a dia, tá bom? Vamos lá então. Karima hoje vai trazer previsões aí para gente, né, sobre coisas que vão nos acontecer de forma mais rápida e não vou dizer dentro dos, dos próximos três dias, uma semana, é, 15 dias, vamos ver, quem sabe. Para alguns pode acontecer nos próximos dias, para outros em uma semana, dez dias, porque vai depender de coisas que vão depender da sua atitude, talvez, ou de atitudes da pessoa do lado de lá. Vamos embora? Vocês vão escolher, então, é, o perfume de número um ou a poção mágica aqui de número um, que vai ser essa rosa. Vamos aproximar aqui, vamos virar um pouquinho a iluminação para vocês. Número 1, um, poção rosa ou o saltador que vocês gostam tanto. Podem escolher pelo deck ou pela, pela poção mágica aqui. Número 2, o dourado 
ou o deck verde. Deu vontade de virar. Talvez vocês precisem escolher um caminho aí nesse momento. E às vezes isso vai ser o fator decisivo aí para escolher essa opção de número 2. Opção de número 3, frasco azul, perfume azul, poção mágica azul, deck azul. Carta das flores. Bom, eu não vou fazer distinção do número 1, um, tadinho, tá aqui choroso porque eu não mostrei ele. Uau! <risos> Uma aliança, né? Um novo início aqui, ó. Pronto, escolhemos os três, tá bom? Mas não vale escolher esse aqui só porque eu fui aliança, não, hein? Não sejam sem vergonhas aí, tá bom? Deck um, dois ou três. Bora lá? Vamos ver quais são as previsões da Karima para vocês no dia de hoje. O que é que tá vindo por aí? Deck de número um. Vamos ver o que, que o saltador traz para vocês. Quais são as previsões ciganas aí para os próximos dias? Ou para a próxima semana? Ih, deixa eu pensar aqui enquanto é tempo. O que, que eu quero aqui, tá? Deixa eu ver qual dos frascozinhos. Já escolhi. Já escolhi. Não escolhi o número 1, um, tá? Que foi o da aliança. Pra vocês não acharem que eu também fui aqui induzida pela aliança, hein? Não escolhi o número 1. Um. Vou até falar. Escolhi o número 3. Antes que saiam coisas boas na 3, vocês falem. Ah, agora que saiu a 3, ela disse que é a 3. Pronto. Tô jogando o número 3. Vamos ver quem vai comigo. Depois o grupo número 3, fala aí que foi comigo o número 3, hein? Quero saber quem jogou comigo no 3. Quero ver quem foi honesto de julgar comigo no 3. Eu tô falando antes que venham as coisas boas, porque eu tenho certeza que o meu grupo vai ser o melhor. Pronto, falei. Tô apostando que o meu grupo é o melhor. Vamos lá. Caixão, sol, peixes, ó. Oh. Esse grupo aqui começou bom, hein? Começou bom. Vocês vão fechar um ciclo, em seguida vem um sol, tem abundância... Vão vencer um obstáculo, tem novos inícios, já tô cantando as pedras todas aqui. Tem coisa boa aí, galera. Karima já tá trazendo coisa boa pra vocês aqui. Ok, ok, ok. Vamos lá. Vamos lá, meus queridos. Vamos ver o que que Karima traz. Vamos abaixar um pouquinho... Pra gente ver. É, não resta dúvida. Vocês ah, estão fechando um ciclo aí da vida de vocês, tá? Seja o que for aí, pode ser que vocês estejam para sair de um trabalho. Uh, mas não tô vendo que vocês vão ser mandados embora, não, tá? Não é a energia que eu percebo como mais forte aqui de ser mandada embora de algum lugar. Se é esse o receio de vocês, ai, Renata, será que eu tô pra ser mandada embora? Não, não é o que eu tô percebendo. Não é energia ruim, assim, de tô por um triz pra ser mandada embora. Não. É, são vocês mesmo que vão fechar esse ciclo. Então, pode ser que vocês peçam pra sair porque algo novo tá chegando. Sabe por que eu tô dizendo isso? Se fosse pra vocês serem mandados embora, é, a não ser que vocês pediram, tipo assim, pra fazer um acordo, sabe? Quando você chega pro chefe e fala assim, me manda embora, porque eu tô precisando colocar a mão numa grana aí, e aí só sendo mandado embora que eu vou conseguir, eu até te devolvo a rescisão, não tem umas julgadas assim que a gente faz em empresa? É, aí eu preciso que você me mande embora, eu te devolvo a multa rescisória, não tem um lance assim? porque eu preciso ir para um outro lugar, eu preciso dessa grana ou para é, dar entrada numa casa ou comprar um carro e eu preciso desse dinheiro na minha mão. É isso que eu estou sentindo. Se for para sair do emprego, vai ser porque vocês pediram para ter essa rescisão. E é alguma coisa que vocês estão há muito tempo, tá? tá tô vendo essa, por essa teia de aranha aqui, é algo que vocês estão aí há muito tempo e vai ser uma grana então legal que vocês vão botar a mão. Mas se não for por isso, vocês vão pedir para sair porque tem coisa melhor chegando no caminho de vocês. Ó, sol trazendo um novo início, uma nova etapa que vocês vão começar na vida de vocês. 
é, sol está trazendo sucesso, desfechos felizes, tem algo chegando no caminho de vocês por agora, né? como eu falei, eu não vou precisar aqui, se são nos próximos dois, três dias, na próxima semana, próximos dez dias, mas não é algo que demora, tá? É algo por agora mesmo, ou seja, algo fechando para já uma nova porta se abrir aí, ó, tá? Coisa bem recente, vocês vão fechar um ciclo aqui, ó, para uma nova porta já abrir de imediato. Então, não precisa ficar preocupado que vão ficar desempregados, se foi esse o caso, muito tempo. Não, não é isso. É algo para outra coisa, outra porta já se abrir de imediato, tá certo? Se for para mudar de cidade, de casa, de residência, é uma nova casa que vai chegar para vocês, uma nova oportunidade, porque tem coisa boa chegando. Tem uma nova porta se abrindo aí, uma nova oportunidade se abrindo na sua vida. E é coisa que vai te trazer prosperidade, os peixes aqui me trazem abundância, me trazem prosperidade financeira, me trazem é, sucesso na sua vida, nessa nova porta. Então, isso aqui é uma coisa temporária. Aliás, não só tem temporária, eu diria que é algo necessário na sua vida. Talvez você estivesse protelando aí, né? Tipo, ai, ah, eu não sei se eu vou, não sei se é bom. Talvez você já estivesse enrolando há muito tempo, mas é algo que vai chegar... E vai ser muito bom para você. Vai vir através de uma comunicação. Então, pode ser que você estivesse esperando uma transferência, por exemplo, e vai chegar através dessa comunicação, né? através de um chefe, uh, um WhatsApp, aí vai trazer um, um formulário, como é que chama aquelas minutas de empresa, um convite vindo de um outro lugar, uh, alguma coisa assim, tá? Vai chegar uma notícia, para muitos aqui eu vejo que é na área de trabalho, tem uma coisa muito legal chegando. Pode ser hum, alguma coisa para você ir embora de cidade ou de país, alguma, alguma informação que você está esperando há muito tempo, alguma coisa de justiça que você está esperando há muito tempo. E é algo que, tá, que você se colocou numa atitude ali de defensiva, tá vendo? E isso aqui é até legal, tá? Porque, ó, aqui tá dizendo para você não sair contando nada para ninguém. Os livros aqui me falam para você segurar o pé aí e não sair abrindo seus projetos para ninguém, não. Fica na sua, fica quietinho, não sai contando projeto pra ninguém, segura o pé, porque nem todo mundo vibra com a gente as coisas que a gente quer. Deixa pra abrir o jogo depois, depois que a coisa tá confirmada, tá? Continua na sua aí na retaguarda, continua na sua se resguardando, se protegendo, não abre o jogo não. Não conta pra ninguém se você tá trocando de casa, se você vai comprar outro carro, se você... Ah, eu pedi conta no emprego, sabia? Tô esperando sair uma nova notícia pra eu, pra eu fechar. Nada, conta nada, gente. Segura o pé quietinho aí, porque vai dar certo. Ó, criança me fala de novidade, algo novo chegando. Tem realmente uma guinada na sua vida nos próximos dias aí, tá? Se você achava que tinha um obstáculo muito grande no seu caminho, você vai conseguir ultrapassar isso aqui. Não, 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 não acha que não vai dar certo, não, porque vai. Muitas das vezes esse obstáculo tá na sua cabeça, tá certo? Tá meio... é mais mental do que... Renata, mas tá, tá na minha frente, essa montanha tá na minha frente. Não, você vai conseguir resolver isso. Tá certo? Vai, vai, vai chegar. O que hoje parece uma coisa meio nebulosa, porque a lua fala de algo que não tá bem resolvido, a coisa tá meio é, às escuras ainda, né? Lembre-se que você saiu com o sol. E o sol fala de transparência, fala de novos inícios. Tá certo? Bom, vamos mudar agora o rumo um pouquinho. Não é trabalho, Renata. Na verdade, eu trouxe aqui uma questão amorosa, tá certo? E eu gostaria de saber se pros próximos dias... Isso tem, então, chance de mudar. Tem. Então, vamos lá. Agora, vamos virar o jogo para a parte amorosa. Essa pessoa com quem você está é, se relacionando, essa pessoa tem possibilidade de fechar um ciclo na vida dela. De repente, ela está envolvida com outra pessoa. De repente, vocês são um triângulo aí. Essa pessoa tem grande possibilidade de fechar o ciclo com quem ela está. Nesse momento, ela está vivendo um processo de... Ela, fechou, ela tá, virou as costas para você. O oito de copas mostra alguém que virou as costas para você nesse momento e foi para lá, né? Foi tentar resolver aquele processo. Ela pode estar tá fechando esse ciclo com essa pessoa e hoje está longe de você, né? Ainda não tomou uma decisão. Mas tem algo de novo chegando. Ela ainda está nessa energia de tomar uma postura. Ainda está fechado, 
mas tem uma possibilidade de uma porta se abrir para vocês e começar algo novo. O sol fala de transparência e de novos inícios, tá? E aí vai ter uma comunicação entre vocês, essa pessoa vai fazer um movimento nos próximos dias e aí sim, então, teria prosperidade para vocês. Essa pessoa, então, fazendo um movimento e vindo na sua direção, fazendo uma comunicação, tá? Então, existe, sim, uma, uma possibilidade de mudança também para quem está chegando até na, no primeiro frasquinho ali, de que essa pessoa faça um movimento de fechar algo lá para vir na sua direção, tá? Por quê? Porque ela tá saudosa, ela, no primeiro momento, fechou as portas, né? Virou as costas para você e foi tentar resolver algo lá. Então, ainda está afastado. Olha a montanha. Realmente existe um afastamento. Ela pode ter sido imatura, porque a criança também fala de uma imaturidade, quer dizer, ela não soube lidar com isso, e aí se afastou, se fechou em copas lá, não falou com você, talvez até te bloqueou, né? E continua fechada. O livro mostra alguém que se fechou em algum momento. Mas esse jogo vira, tá? Esse jogo vira porque aí a gente vê a chave de alguém que vai abrir uma nova porta, de um sol que traz transparência, alguém que, de repente, fica é, numa atitude de, de maior clareza, né, de querendo vir falar com você, de alguém que resolve propor, olha o as, um novo início, e aí prosperidade para vocês e comunicação à vista. Essa pessoa vindo, tentando fazer aí um movimento em direção a vocês, tá? Para quem, então, escolheu a questão do amor, deixa eu tirar, então, um de coração para coração, específico para vocês que pensaram na questão amorosa para os próximos dias. Vamos ver o que, que essa pessoa agiria ou falaria né, com vocês. Para vocês que pensaram em trabalho, é só descartar essa última carta aqui, sim. É, não considerar, né? Vamos ver o que, que Karima traz para vocês aí, que pensaram no amor para o frasco roxo. Uma carta... Uma carta, por favor. É. Eu agi no impulso e eu hoje me arrependo. Agi no impulso no sentido de largar a mão e me fechar, né? E ir embora. Aí eu me escondi lá na torre, bloqueei, não quis conversar. Eu agi no impulso. Hoje eu me arrependo porque eu sei que talvez eu fui imaturo, né? Eu não quis uma conversa. E agora eu vou ter que pagar pra ver. Agora eu vou ter que vir atrás, tentar puxar uma conversa e ver se vocês aceitam ou não essa reaproximação. Eu acho, eu acho que do jeito que vocês estão e ainda querendo aí uma reaproximação, talvez essa pessoa ainda tenha uma chance. Mas vamos ver, né? Para cada um aqui, ah, o resultado vai ser um. De repente vocês ainda estão aí numa atitude de ego, de urso e vão falar assim, nem morta, nega. Quero não, né? Mas vamos ver qual é. Vamos ver se vocês vão querer ou não. Bora agora para quem escolheu frasco dourado. Opção 2, baralho em verde. Vamos ver quais são as previsões para os próximos dias. Vamos ver o que, que Karima traz para vocês aí. Pensem em qual é a questão que vocês gostariam de ver resolvida nos próximos dias. É algo pessoal? É algo ligado à área profissional? É algo amoroso? Peçam, então, a energia cigana que venha. Já tem uma mensagem aqui no ar, né? Ou um convite. Opa, outra carta de comunicação. Não é por falta de comunicação. Opa! Que vocês vão ficar, não, hein? A carta da mulher. Uau! A carta do compromisso aí, da aliança. Carta do chicote. Carta da torre. Encontros. Carta do jardim. O sol. A chave. E o chicote. Vamos lá. Vamos lá, vamos arrumar aqui bonitinho para vocês poderem enxergar e a gente entender. 
Bom, tem alguém aí muito calado né, nessa história toda. Vocês tiveram desentendimentos aí ou ainda estão tendo com alguém? Algo foi tirado de vocês, foi cortado de vocês? Aqui a gente pode estar tá falando de parte profissional, né? Vocês puderam ter, talvez tiveram aí algum desentendimento com alguém do trabalho... Algo foi cortado de vocês, algum projeto, algum dinheiro, alguma desavença com amigos. Algo foi cortado violentamente de vocês aqui. Mas o que eu sinto é o seguinte, seja lá o que for que foi cortado de vocês, algo melhor tá chegando. Tá vendo que tem um laço aqui? É como se a vida dissesse a vocês nesse momento, tudo bem, foi cortado, tá? Algo foi cortado, mas algo vai ser plantado de melhor aqui. Não deram um nó nesse negócio aqui, deram um laço. Então, cortou, algo vai ser arado aqui, vai ser trabalhado isso aqui, mas algo melhor vai nascer. Então, se alguém usou de má fé para tirar alguém do caminho de vocês, para tirar algum trabalho, para tirar um projeto que era de vocês, para sujar o nome de vocês, para qualquer coisa, aqui eles estão trazendo agora uma energia de beleza. Ah, é? Foi tirado? Esquenta a cabeça, não. Esquenta, não, porque, ó, 10, finalização de um ciclo, beleza. Algo foi cortado, mas algo melhor tá vindo. Sabe aquela história de é, o feitiço virou contra o feiticeiro? Meio isso. Nos próximos dias vai ter uma guinada nessa história. Ou o seu nome vai ser limpo. Ah, sabe, máscaras vão cair? É essa energia que tá vindo. Máscaras vão cair. Ah, aquilo que fizeram vai dar uma reviravolta. Uma coisa vai, vai sabe, vai, vai vir à tona. É meio isso. Olha aqui. É como se alguma coisa viesse à tona, uma mensagem vai chegar, alguém vai tomar conhecimento de alguma coisa, um chefe vai saber que você não teve participação naquilo, hum, a pessoa que você gosta vai descobrir que, na verdade, não foi você, que você... A pessoa falou que foi você que traiu e que você foi vista em tal lugar e não foi. E olha, eu não me envolvi com tal pessoa, você tem que acreditar em mim, é que... ok, você vai entender. Alguma coisa vai vir à tona, gente, pra mim tá muito, muito claro isso aqui. Nos próximos dias algo vai vir à tona, esse laço vai ser desfeito. Então, é como se a pessoa tivesse feito uma besteira, assim, quem armou, vamos dizer, né? E, e fez tão mal feita que deixou rastro, e aí esse laço vai desfazer e a coisa vai vir à tona. É meio isso, entendeu? Então vai vir aqui, ó. Lembra que eu falei que tinham duas cartas de comunicação? Vocês vão ter conhecimento de alguma coisa nos próximos dias, tá bom? E a coisa vai, vai ficar, vai vir às claras, tá? Então, algo aí vai ser desfeito e, e olha aqui, de novo, olha que bacana. O sol fala de transparência, fala de, de coisas que vão, vão virar, ficar às claras para vocês, tá certo? E fala de desfechos felizes também, de finais felizes, de transparência, de sucesso, de realização, de, de um final feliz, de um fechamento de um ciclo. Então, assim, é como se, olha, tudo aquilo que vocês pelejaram, que batalharam, é, é, é a finalização de um ciclo, tá, sabe? Então, é vocês conseguindo alcançar aquilo que vocês querem. Então, ainda que tenham aprontado para cima de vocês, tenham armado, o sol vem falando, beleza, eu sou a figura máxima, né? Eu, eu tô trazendo saúde, eu tô trazendo sucesso, eu tô trazendo dinheiro. Não esquece a cabeça, não. Isso aqui, ó, vai acabar. O que eu tô trazendo é, é preparando o terreno, ó, um final de um ciclo para outro ciclo começar, para uma coisa boa. Um as, uma energia de um as, de algo novo chegando para vocês. Então, é claro que vocês estão em uma energia de torre, de muito pensativos, né? De, de questionando muitas coisas, o que é normal, né? E o chicote fala que muitas coisas não saíram exatamente como vocês queriam, né? Chicote fala de, de desavenças, de, de situações que, poxa, não era bem isso que eu queria, né? Eu programei, eu fiz a coisa tão direitinha, né? E não era bem isso. Então, o chicote fala de discórdia, de aborrecimentos, de confusão, de desestrutura. E pede, então, que vocês usem de reflexão. Por isso vocês estão na energia de uma torre. De reflexão. E fala que só vocês podem mudar essa situação. Por que só vocês? Porque a vida da gente está na mão da gente. A gente não deve e não pode botar o poder da gente na mão do outro. De jeito nenhum. Está na mão da gente. Então está na mão da gente mudar essa história. E são vocês que vão resolver isso. Vejo aqui também a ajuda de uma pessoa, 
alguém vai chegar estendendo a mão para vocês, ajudando. Pode ser que essa pessoa tenha participação nessas notícias que vão chegar por esses dias para vocês, que vão ajudar a desenrolar essa história aqui, tá? Ou essa pessoa também tem ligação uh, para quem for uma questão amorosa, né? É essa mulher que vem para o seu caminho, né? E que vai... É a sua parceira que está chegando, né? Se você está trazendo aqui uma questão amorosa, essa mulher volta para a sua vida, tá certo? Que eu vejo aqui também uma história amorosa acontecendo. Eu vejo encontros aqui, ó. Se é uma relação amorosa, você vai ter esse encontro que você tanto sonha aqui. Mas para quem não é, eu vejo uma parceria, assim, de alguém te estendendo a mão, tá? Se é uma questão de trabalho, por exemplo, que aqui a gente está analisando tudo, né? Para os próximos dias. A cigana está trazendo várias energias. Pode ser que essa notícia tenha a ver aqui com uma questão de trabalho, então a gente pode estar tá falando aliança em termos de uma aliança de parceria de trabalho. E você tendo a notícia de alguém, e essa aqui pode ser uma figura feminina, uma chefe, uma supervisora, um, uma amiga, né? Que vai te estender a mão, tá bom? E, e o jardim, então, nesse aspecto, falaria de colheita para você. Colheita no sentido de trabalho. E aí o sol entraria como é, uma transparência no sentido de sucesso de parceria de trabalho, tá bom? Chave sempre fala de solução de problemas, e aí estamos falando de, de solução de problemas profissionais e abertura de novas portas profissionais para vocês também. Mas é claro que também vamos abrir o leque para a questão amorosa. Então estamos falando de encontros amorosos, de vocês recebendo uma notícia ligada a esse amor, uma parceria, um compromisso, uma chave, uma nova oportunidade, se alguém armou para cima de vocês, e aí você recebendo, então, essa notícia que vai te reaproximar desse amor nos próximos dias, você podendo encontrar esse amor da sua vida e isso gerando um compromisso. Olha que coisa linda. Ou seja, tudo aquilo que armaram, que causou discórdia, que causou o afastamento de vocês, né? Olha aqui o rompimento. Né? E aí tendo esse sol, aí de novo a energia do, da notícia que vocês vão ter, porque os pássaros falam de notícia também, né? E vocês tendo todo esse encontro, ó, notícias, convite, o sol trazendo essa transparência, ou seja, resolvendo toda aquela armação, encontros, colheita, chave com abertura de portas, vocês se reencontrando, compromisso, né, o, o aliança entre vocês, e é ou uma mulher facilitando isso tudo, ou essa é a pessoa que está no seu caminho mesmo. Legal, hein? Isso tudo para os próximos dias, não vejo coisa demorando não, tá? Ou você vai ter esse encontro, ou de repente, tipo assim, Renata, mas a pessoa que eu gosto, porque às vezes eu, eu enxergo isso muito nos comentários, a pessoa que eu gosto mora muito longe de mim, e uh, com a pandemia não vai ser possível, eu já sei isso, essa pessoa não vai poder vir, é, ao meu encontro por esses dias. Mas eu posso entender essa leitura como é, eu vou ter um, um, um contato dessa pessoa através do envelope né, e dos pássaros que fala de comunicação. E com isso vai ser uma abertura de, de, de portas no sentido da gente voltar a se comunicar e com isso ter uma possibilidade de voltar ao nosso compromisso e em breve a gente ter um encontro presencial? Claro que sim. Por isso que eu sempre falo, é uma leitura geral. Você vai entender isso de acordo com a sua situação. Às vezes o encontro presencial não vai ser nos próximos dias, mas esse, essa quebra desse, desse gelo entre vocês vai ser por esses dias, né? esse afastamento aqui, esse corte que alguém fez vocês terem aí, vai acontecer, essa quebra vai acontecer por esses dias, vocês vão voltar a comunicar, então vai ter essa abertura de uma nova porta, de uma nova oportunidade, e o reencontro vai ser em breve, o um reencontro presencial, mas que vai, vai. Tem chance não, tá? Bora lá então ver para quem é a parte amorosa, o de coração para coração. Karima tá boazinha hoje, hein, ó. As duas tiragens foram boas. Quero ver a minha, que é a terceira, que é a azul. Quero meu galho aí, hein, Karima. Vamos ver se tem notícia boa para os próximos dias para mim também, hein? Vamos ver. Ih, vieram três pro grupo número dois aqui, hein? O primeiro veio uma só. Você sempre foi o amor da minha vida. Quer dizer, não adianta terem separado, tá vendo? Quando, ó o que eu falo com vocês, quando é destino, não adianta forçar a barra. A pessoa força, força, força e o trem volta 
o destino vem, dá, ao invés de dar um nó, dá um laço, e o trem solta e volta para o caminho de vocês. <risos> não se preocupe, ninguém consegue tomar o seu lugar, viu? Rompeu, armou, fez o que foi e volta para o seu caminho. E sinto que está cada vez mais próximo o nosso reencontro, ou seja, vai começar com uma conversa, abre um caminho, aí um novo caminho, uma porta, e daqui a pouco o encontro presencial está aqui, ó. sinto que está cada vez mais próximo. Que fantástico, gente! Grupo 2, grupo 2. Gostei disso, hein? Gostei disso. Vocês estão com tudo e não estão prosa. Agora que são elas. Vamos lá, meu povo do grupo 3. Que hoje eu tô inspirada. Vamos lá. Vamos ver quem tá comigo aí. Vamos ver o que, que vem pra nós agora. Agora que são elas. <risos> eu tô aqui embaralhando e bati o olho na plaquinha ali, gratidão. Tipo assim, né? Como se eles estivessem falando comigo. É, agradece, seja lá o que for que vier. Não vem olhar pra gente, não, né? Tá bom, gente. Gratidão pelo que vocês trouxerem pra mim. Já tá ótimo. Ok. Gratidão. Já entendi. Vamos lá. <risos> Começamos com um chicote. Poxa vida, gente. Me ajuda. Tudo bem? Tem algo de bom vindo na nossa direção, Grupo 3. A gente não vai reclamar, não. Tem uma casa que traz estabilidade pra gente. Vambora. Ui, tem uma serpente, tá bom? Amém. <risos> tem uma, um, uma âncora, tem um... Uh, Jesus. Tem uma foice. Tem um trevo, tem uma cegonha, tá bom? Temos mudanças. Ah, tem uma aliança, tem uma parceria aí pra nós também. Tem um livro aberto. Ah, tá ótimo, tá ótimo. Tudo pode melhorar nos nossos caminhos. O que mais que a gente quer, né? Tá tudo lindo, gente. A vida é bela. A gente brinca assim, mas nenhuma carta é negativa, né? Porque tudo a gente pode transformar. A gente tem livre-arbítrio, tá tudo nas mãos da gente. Não é assim que a gente aprende? Vamos lá, então. Deixa eu tentar entender aqui a nossa mensagem. E a gente já começa. Que fantástico. Eles são maravilhosos. Olha, Grupo 3, eu não sei para vocês, porque para cada um a história é uma, né? Mas como eu escolhi esse grupo, eu posso dizer a vocês que tudo aquilo que eu trouxe em pensamento para essa mesa encaixou perfeitamente na minha história e eu espero que realmente ajude vocês da mesma forma. Uh, então, bom, vamos lá. Baseado naquilo que eu trouxe para mim, e é o que eu vou interpretar a leitura baseado para vocês também, tá bom? Então, o que, que eu entendo aqui? Algumas situações, né? Que, que eu, e eu vou coloca, me colocar na história para vocês entenderem também. Então, algumas situações não saíram de acordo com o que eu estava planejando e imagino que para vocês também. Por isso, a carta do chicote, né? E o chicote fala de quê? Exatamente de situações que não estavam de acordo com aquilo que a gente imaginava. E o que, que é a nossa leitura hoje? A gente perguntou para a cigana Karima e para os outros ciganos que estivessem aqui no momento uh, quais seriam as previsões para os próximos dias para a nossa vida, né? E aí, bom, veio a carta do Chicote. Chicote fala de discórdias, de aborrecimentos, de confusões, de situações que geraram desestrutura na vida da gente e que não saíram de acordo com aquilo que a gente tinha planejado, ok? Então, vamos lá. Então, a carta pede que a gente use de reflexão e que somente a gente poderia mudar essa situação. Ou seja, só nós teríamos o poder nas mãos para mudar essa situação. Se nós é que temos o poder para mudar, 
algo que está nas nossas mãos, então não adianta é, preocupar com isso, de falar assim, não, vou jogar isso nas mãos da espiritualidade, não. Se está nas nossas mãos, nós é que temos que fazer algo, né? Por outro lado, trevos falam de obstáculos aparentes aí, né? De períodos difíceis, mas que com garra e otimismo a gente viraria esse jogo. Afinal de contas, quando a gente acha um trevo de quatro folhas, é porque a gente deu uma guinada na sorte. Tudo bem até aí? Então, ok. Então, todos nós que estamos no grupo 3, está, estamos passando por algumas situações aparentemente que não saíram de acordo com o que nós planejamos, né? E, então, por isso a gente se sentiu incomodado ou estamos nos sentindo incomodados, né? Tipo, pisaram no nosso calinho, a coisa não tá de acordo com o que a gente queria, a gente achou que até essa semana... Aquele dinheiro sairia, aquela proposta de trabalho chegaria, aquela pessoa maravilhosa que a gente gosta entraria em contato com a gente. Não é assim, galera? A gente... Ah, não, tinha que sair assim. Aí a gente ficou bravo, saiu na leitura que a pessoa ia procurar a gente, ou que, como eu falei, que o dinheiro cairia na conta, nananana, e a coisa não aconteceu. E aí, por isso, a energia da, to da foice aqui também. Então, vem um rompimento, vem perdas materiais, é uma carta de advertência, e ó, coisa, né, não, 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 não vem exatamente como você planejou, não, né, então pede reflexão nas nossas decisões, fala de uma transformação e de uma nova plantação, fala da vida que de tempos em tempos a gente precisa dar uma, uma peneirada aí, peraí, o que, que a gente precisa cortar? Automaticamente, quando fala de cortar, a gente sabe que numa plantação, você vai ter que preparar a terra, aliás, na tiragem anterior, para quem assistiu o grupinho amarelo, veio isso, né? Preparar a terra para que venha outra coisa. Então, o que que na nossa vida aí a gente tá precisando dar uma cortadinha em amizades, em padrões de pensamentos nossos? Porque o que que tá mantendo a gente preso aí, gente? Que tá impedindo a gente de seguir adiante? Porque talvez a gente fica bravo aí, de que coisas que estão saindo fora do esquema da gente, que a vida ou a espiritualidade ainda não botou no caminho da gente nos próximos dias, mas tem coisa aí que está na mão da gente. E que a gente está descarregando a frustração no que a, a espiritualidade ainda não trouxe, porque a carta falou que ia trazer, porque o dinheiro não caiu na minha conta, é, o, ju, o, o juiz ainda não liberou, não, porque o juiz, em todos os casos, ainda está na mão da, do, do, do juiz lá, a gente não pode bater o martelo por ele. Mas assim... É, eu, sabe, eu tô estudando, mas não, não veio do meu resultado, será que eu tô empenhando tanto? A pessoa ainda não veio pro meu caminho, eu já curei os meus processos ali de ego, de ciúme, né, de, de querer controlar a situação toda, enfim, tem alguns pro, processos aqui que eu tô sentindo que a gente precisa libertar, a âncora tá mantendo a gente presa com algumas coisas, bora lá então limpar esse nosso processo aqui, que é o que eu tô sentindo, e mais ainda, olha a bichinha aqui, ó, a serpente não fala da gente se libertar de alguma casca, de alguma pele, da gente transformar em algum processo nosso? E é isso que vem para os próximos dias. O que eles trazem aqui de muito sério para nós, do grupo 3, é o seguinte. Ok, vocês fazem esse deverzinho de casa aqui, ó, que para os próximos dias o que vem para vocês é isso tudo de lindo aqui, ó. Então, nós temos dois grupos. Faz isso aqui que o que vem para vocês para o próximo dia é isso aqui, ó. Nós estamos divididos nesses dois grupos. Então, isso aqui a gente já tá passando, quase que a gente nem precisa fazer nada, porque a gente já passou pela fase das, dis, das distorções aqui, daquilo que não prestou, já fizeram o corte na gente, a gente já passou pelas, pelos aborrecimentos, agora, tem coisas que nós não estamos mantendo presas, que pode ser essa crença, esse padrão, essa sensação de que nada vai para frente, né, eu quero isso, né, eu quero, eu escolho, né, vamos mudar a forma de pensar e padrões que estão mantendo presos. Em compensação, gente, o que vem para nós nos próximos dias aí é mudança. Carta de número 1, um, a nossa sorte vai virar ao trevo. Virada da sorte. O número 1 um fala de nossa sorte e movimento para os próximos dias. Amém! Eu sabia que tinha um trem vindo. Graças a Deus. Então, olha, tem notícia chegando para nós. A carta do livro aberto é outro esquema. Né? O livro fechado para mim é uma coisa, o livro aberto eu traduzo de uma outra forma. Então, o 10 aqui já fala de um final de ciclo. Então, eu já sinto que a gente está materializando aquilo que a gente quer, né? Vem soluções pra gente, porque aqui esse livro, olha que lindo. Deixa eu focar nele aqui, ó. Tá vendo que é como se tivesse uma fórmula já toda escrita aqui? A gente vai ter soluções para aquilo que a gente quer. Isso já tá aqui. Isso vem. 
tá? Então já é um final de ciclo, para os próximos dias algo vai se manifestar na forma de uma solução de um problema e a gente vai ter uma resposta, algo vai chegar para a gente aqui. Para alguns vem um, uma aliancinha aí, tá? Vem um novo início. Então, vem uma aliança, pode ser essa aliança de parceria, de trabalho para alguns, mas eu vejo também um novo início para relacionamento amoroso. Pode ser aquela mudança que é a cegonha, né? Aquela pessoa que você está esperando. Nós vamos tirar aqui um de coração para coração também, para ver se tem algo ligado a amor, né? Para aqueles que trouxeram um, uma pergunta específica aí para relacionamento amoroso. Mas eu vejo já uma cegonha aqui e um um anel, então eu vejo já uma mudança para os próximos dias ligado à sua pergunta de relacionamento amoroso, tá certo? Mas não podemos deixar também de lado quem trouxe uma pergunta de trabalho, então vem uma mudança para a sua parceria com relação a trabalho também, tá? Algo ligado também à estabilidade nos próximos dias. Tá ligado a casamento? Tá. Então, tem uma mudança ligada a um compromisso. Se você já tá envolvido com alguém, isso pode evoluir para um casamento. Porque número 4 me traz ideia de estruturação, estabilidade, lar, família, casamento. Tá certo? Então, os três estão aqui, ó. Para os próximos dias, quem sabe esse amor tão sonhado vai virar para você e falar, ó, oh, resolvi, cansei, não vou mais ser solteiro, você tá certa, bora lá assumir alguma coisa, né? E aí, por isso, caímos de novo naquela nossa primeira carta, que é sua sorte tá em movimento, número um, né? Partimos pro nosso início aqui. E aí, o que, que eu falei? Ó, a, a solução chegando aqui, <risos> tá bom? Então, é isso. Aí, precisamos sair disso aqui, ó. Né? Sair dessa inércia, trocar de pele, sair da energia do ego, né? Aquilo que tá te prendendo, a âncora aqui, então. Porque a âncora tem esse aspecto de te trazer estabilidade feito a casa, mas ela também puxa a gente para baixo. Ela dá aquela estagnada na gente e impede a gente de crescer e evoluir. Então, a gente tem que saber exatamente esse limite tênue aí de não deixar ela puxar para baixo, não deixar ela estagnar a gente, não. Viu? Tem que saber a hora certa de trocar de pele. Aquela hora certa de falar assim, ok. Não tem essa de, ah, eu sempre fui assim mesmo, não vou mudar nunca. Por que não? Se aquilo que você é tá te impedindo de crescer, Tá te fazendo marcar, marcar toca, marcar o pé, ficar ali parado? Parou, rapaz, parou, bora mudar, sempre é tempo de mudar. Se você sabe que você pode mudar e aquilo vai te fazer crescer, tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar porque aquilo vai te fazer mais feliz, né? A não ser que você não queira de jeito nenhum, mas eu não sou dessas, não. Se vai me fazer feliz, vai me fazer crescer, eu quero mais é crescer. Mas aí tá nas suas mãos. It's up to you. Você que decide, né? Por isso o chicote fala que tá nas suas mãos. Você que vai decidir o tipo de mudança que você quer. Se você vai usar a foice pra limpar o terreno e crescer de novo, beleza, que bom pra você. Se você vai fazer o trevo ser um aborrecimento na sua vida, ou vai fazer ele virar um trevo de quatro folhas de uma virada de sorte na sua vida, também tá nas suas mãos. A vida vai te dar os seus dois bolinhos. Você que vai escolher o que, que você vai fazer dele. Né? Eu já escolhi que eu tô no número 2. Aí você faz a sua escolha aí também. Bom, como eu prometi, eu vou tirar de coração para coração, né? Porque como eu tô no grupo 2, é claro que eu vou escolher o meu de coração para coração, que eu quero entrar nesse aqui. E eu espero que vocês todos estejam comigo aqui. Já pulou uma. E vamos ver mais uma aqui. Eita, vamos lá. É, até que o grupo 3 também ficou bom, né? Menino, quando começou a tirar aquelas três primeiro, eu falei, ui, trem tá bom, não. Mas agora ficou bom. Tem algo em você que eu nunca encontrei em ninguém mais. Ai, que bonitinho. Então, a gente é especial, né, gente? E eu sei que ainda temos uma história pra viver. Ô, oh, benção! E tem mesmo, né? Tanto tem que a pessoa quer oferecer uma aliança, né? Quer oferecer uma casa, uma estabilidade... E ela tá vindo atrás. Yes, yes. Bora lá, gente. Bora acreditar. Tudo tem um porquê, né? Foi isso então, gente. Grupo 3. Quero ver lá o meu grupo deixando os comentários. Quer dizer, na verdade, eu quero ouvir o comentário de todo mundo, tá? Não tô desmerecendo os outros dois vidrinhos, não, hein? Quero comentário de todo mundo. Mas, principalmente, do terceiro. Porque, afinal de contas, eu instiguei o povo a botar o comentário do terceiro também, né? 
<risos> brincadeiras à parte, obrigada pela companhia de vocês. Desculpem as brincadeiras aí. E um beijo grande no coração de cada um de vocês. A gente se vê em breve no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, CDA!